Öncesi de var. Ama AKP iktidarı döneminde ekonomik genişlemenin motor sektörlerinden biri inşaat sektörü oldu. Herkesin bildiği şeyler. Otoyollar, devlet iteklemeli kredilerle yapılan inşaatlar, iş merkezleri bu sektörün iç pazardaki besin kaynaklarıydı. Fakat inşaat müteahhitleri gözlerini asıl dışarıya dikmişti. Son yıllardaysa bu ihracat vizyonuna, ülkemizdeki iktidarın savaşla yıkılmasına özel bir katkı koyduğu ülkelerin yeniden imarı eklendi. Güncel olarak Suriye, Irak, Ukrayna gibi ülkelerde savaş sonrasında yapılacak inşa atılımlarını ellerini ovuşturarak bekliyor patronlar. Uluslararası müteahhitlik hizmetlerinin büyüklüğünün 2030'larda 750 milyar dolar seviyesine çıkacağı öngörülmektedir. Ülkemizin bu büyük pastadan aldığı payı ilk etapta yüzde ona yani 75 milyar dolara çıkarmayı beraberce hedeflemeliyiz. Öte yandan inşaat sektörü fazlasıyla ithalat bağımlı bir sektör. En başta bu sektörün temel girdileri olan demir, çelik ve çimento enerji tüketimi çok yüksek süreçlerde üretiliyor. Enerjide büyük ölçüde ithalata bağımlı olan ülkemizde bu iki sektör toplam tüketimin %15'ini yutuyor. Şimdi ise sektör darda. Patronlar için hala gelecek vaat ettiği, önümüzdeki yıllarda açılacak kapılar beklendiği için batan bir sektör olduğunu söylemek yanlış olur. Öte yandan sürekli küçülüyor. Son verilere göre bir yanda bu sektörde 300 bine yakın kişi işini kaybetti. Her dört işsizden biri inşaat sektöründe çalışıyordu. Ülkede şiddetli bir konut ve barınma sorunu varken inşaat sektörü kriz yaşıyor, daralıyor. Tek derdimiz imkanı kısıtlı ailelerimizi uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır. Erdoğan'ın toplu konut müjdesi tam olarak bu soruna hitap ediyor aslında. Tam AKP'ye yakışır bir seçim yatırımıyla. Yine pasta patronların önüne sürülüyor. Ve bu sırada seçimlerin hemen öncesinde iktidar için ağır faturaları olabilecek bir patlama riski de hafifletiliyor. Patlayan kiralar ve hayat pahalılığı karşısında sıkışan emekçilere de bir umut kapısı açılıyor. Zaten ödeyemediğin kira kadar bir parayı da Toki taksidi yapıp iki yıl sık dişini sonra kendi evine geç. Ha sonra da 216 ay boyunca kiraya denk bir taksidi ödemeye devam et. Bütün bu Alaturka seyreltilmiş peri masalının seçimlerin hemen ardından sönüp gitmesi ihtimali mi? Şans, kader, kısmet. Erdoğan seçim yatırımlarına tam gaz devam ediyor. 500 bin toplu konut müjdesi son hamlesi oldu. Toki tarafından tam listesi açıklanan 250 bin adet konut 81 ilde yapılacak. 2 yılda sahiplerine teslim edilecek. 20 yıla varan vadelerle ödenecek. Örnek olarak, hane geliri ayda 12 bin lira olan bir aile, başlangıç olarak 2880 lira aylık ödemeyi, 240 ay boyunca yapacak. Aylık ödeme tutarı sabit değil. TOKİ'nin yaptığı açıklamaya göre memur maaşlarındaki artışa endeksli olarak artacak. Böylece 2 yıl boyunca bir yandan kira öderken bir yandan TOKİ taksidi ödeyen aile eğer her şey iyi giderse evine çıkmış olacak. Artık yeni evlerinde memur maaşındaki artışa endeksli taksitleri 216 ay boyunca ödeyerek mutlu mesut yaşayıp gidecekler. Tabii bu konutların hepsinin ayrı bir özelliği var. Nedir? Çeyizciler için hayırlı olsun. 2 yıl boyunca 12 bin lira gelirin 5 bin lirasını kira ve takside, en az bin lirasını doğal gaz, elektrik ve suya veren aile, 2 yıl sonra büyük olasılıkla yaşadıkları muhitten çok uzakta olan yeni evlerine çıkacak. Düşük gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlıyoruz. Kira ve sabit masrafları ödeyemiyoruz. Ödediğimizde karnımızı doyuracak kadar bile bir paramız kalmıyor diyen milyonlara iki yıl sabredin, hatta biraz daha fazla zorluğa katlanın. Ondan sonra kralsınız. 18 yıl taksit öder, yaşar gidersiniz diye seslenmek. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle, şunla, bununla nasıl uğraşılır göreceğiz. Bu yoklukta bir seçim yatırımı olarak aslında hiç fena değil tabii. Öte yandan 500 bin konut vaadinin sallantıda olan tarafları da var. 
Toki konutlarının özellikle büyük kentlerin dışında sorunsuz tamamlandığı görülmüş şey değil. Büyük bir taşeron zinciriyle yürütülen inşaatlarda karşılaşılan sorunlar bazen hayal edilen evi küle döndürüyor. Zincirdeki bir taşeronun alamadığı ödemeler yüzünden işi durdurması, yanlış ya da kalitesiz yapılan bir iş yüzünden evin fiilen oturulamaz duruma gelmesi, hazır denilen eve çıkanların su tesisatı ısınma gibi konularda sorunlar yaşaması. Bütün bunların dışında bir de makro sorunlar var tabii ki. Asıl korkulan seçimlerin ardından bu sorunlarla yüz yüze gelme olasılığımız. Finansman sorunları Genel bir finansal kriz ya da devletin yaşayacağı büyük bir sarsıntı inşaatların durmasına, firmaların işi tamamlamadan bırakıp çekilmesine neden olabilir. Nitekim şimdiden 500 bin konut için Toki'ye devlete güvenip işe girecek taşeron bulunamayabileceğinden söz edenler var. Elbette bu seçim yatırımıyla ilgili daha gerçekçi görünen değerlendirme. Yatırımın yüksek kiralar altındaki yurttaşlara seçime kadar bir umut verirken, asıl amacın Darboğaz'daki inşaat sektörüne hayat öpücüğü vermek olması. Gerçekten de AKP, barınma sorununu çözme gibi bir ihtiyaç duymuyor ama inşaatçıları kurtarmayı zorunlu bir görev sayıyor. Evet mikser, çok çabuk bitti betonu ya. Mikser devam et, devam. Devam, devam, devam. <gülüyor>